Merhabalar. Ee, Kuşadası'na geldik. Kuşadası'nda Ada Camping'deyiz. Ee, Ada Camping Sevgi Plajı'nın hemen e, yan tarafında yer alıyor. Burası belediyenin yaptığı bir kamp alanıymış. Ee, aslında çok merak ederek geldik. Belediyeler böyle girişimler yapınca bizim çok hoşumuza gidiyor açıkçası. Ee, eskiden buranın halini biliyorduk. Biraz kargaşık kurgaşıktı. Ee, şu anki yapı gerçekten düzenli olmuş. Hem çadır hem de karavanla kamp yapabiliyorsunuz. Kendi çadırınızla da e, belediyenin çadırları da var. Onlarla da kalabiliyorsunuz. Ee, i̇lk geldik dediğimiz bir kamp alanı oldu bizim için. E, dün giriş yapmıştık. E, bu sabah da kalktık size video çektik istediğim için video çekiyor şimdi. Kamp alanına girerken ilk bir giriş gördük. Biz hemen oraya girdik. Ama orası esas giriş değilmiş. Bizi hemen 200 metre ileriye yönlendirdiler. E, hemen arabamızı, karavanımızı oradaki otopark alanına park ettik. E, ve şey, e, resepsiyon alanına geçtik. Resepsiyon alanında... İşte sıraya giriyorsunuz, işlemler yapılıyor. Ondan sonra işlemlerde kimlik isteniyor işte. Ondan sonra bir bileklik veriliyor. Ee, ondan sonra giriş yapıyorsunuz. Sonra e, otoparktan geçip karavan alanına gelince karavan alanında sizi şeyler çalışanlar karşılıyorlar ve hani nereye işte karavanı koyacağınızı, elektriği suyu nereden alacağınızı vesaire onları gösteriyorlar. Ee, gayet hani güzel ve düzenli bir yapı olmuş öyle diyebilirim. Ee, bu şekilde. Ha bir de ek şunu da söyleyeyim. Ee, bizim arkadaşımız geldi bize ziyarete. Ee, o da içeri girerken acaba sorun olur mu? Misafir kabul oluyor mu diye bir tedirgindik. Ee, i̇çeri girdi. Sadece kimliğini, fotokopisini aldılar. Ee, bu şekilde. Yani misafir de kabul oluyormuş. Bunu da <gülüyor> öğrenmiş olduk. Böyle. Şimdi size içeriği de göstereceğiz. Biz 24 numaralı alanda kalıyoruz. Resepsiyonda size kalacağınız alanı söylüyorlar. Numarayı veriyorlar ve siz o numaraya da geliyorsunuz. Bu şekilde her alanın başında numaralar mevcut. Kamp hemen önü sahil. Burası böyle bisiklet yolu, yürüyüş yolu. ikiye ayırmışlar. Sahil de çok güzel. Sevgi plajı diye geçiyor burası. Burada böyle voleybol sahası var. Şenzlonglar var. Bugün deniz mükemmel dümdüz. İki gündür felaket dalgalıydı. Şöyle yaklaşayım. Göstereyim. Çok güzel. Sahilde düşünülmüş çöpler ayrılmış. Çok güzel. Burası tuvalet. Ve burası da kamp alanı. Kukyam kameralara yakalandınız. <gülüyor> Böyle ağaçların altında gayet güzel. Biz ağacın altında kalmadık ama yerimiz yine bence çok güzel. Direkt sahilin ilk şeridinde deniz görüyoruz yatınca. <gülüyor> Dün kampa geldiğimizde felaket bir rüzgar vardı. Şu an durgun. Ama her yer uçuyordu yani öyle böyle değil. Şimdi çok güzel, çok sakin. Dünkü rüzgar da akşama doğru sakinledi. Ama geldiğimizde felaketti. O rüzgarda bana tente açtırmaya çalıştın canım. Ya o tente elimizde kalka elimiz. Hayır, yalan konuşuyorsun. Yalan konuşmuyor. Yalan konuşuyorsun. <gülüyor> O rüzgarda açtırmaya çalışmış olsam da açmadım. Evet açmadım işte o yüzden. Ama açtırmaya çalıştım. <gülüyor> tamam açalım dedim o yalan değil. Ama ne zaman açtık? Rüzgar durunca açtık. Evet. Şöyle ortada da park alanı var. Çocuk parkı. Burada var var. Burayı görmemiştik. Ne oldu? 7 yıllık güvenlik var. İçeride güvenlik dolaşıyor. Evet içeride 7 24 güvenlik var. Ahmet Cancığım doğru bir bilgi verdi. Evet. Burası böyle bir 
bar gibi herhalde evet çay da var kahve de var şurada karavanla çadır alanları ayrılıyor burada çadır alanları başlıyor bunlar normal çadırlar Evet. Aldı. Bir de VIP'ler var. VIP'ler daha büyük, en öndekiler. Onların tabi fiyatları daha farklı. Ha, en öndekiler VIP. VIP. Arkadaki büyük. normal çadır. Çadır i̇şte kısmı daha fazla. Bunlar normal çadır. Bir de bunların arkasında, yani sol tarafında şey var. Kendi çadırına geldiğim alan var. Hepsini ayırmışlar bölge bölge. Ha, kendi çadırına gelebiliyorsun. Direkt belediyenin koyduğu çadırlarda kalabiliyorsun. Anladım. Ya da Şurası da otopark. Evet. Çok düzenli, düz ayak bir kam. Evet, evet, o düzenli. açıdan çok güzel. Yani şeyi de ayırmaları bence çok mantıklı olmuş çadırla karavanı. Otoparkın da böyle ayrı olması çok güzel. Burası da restoran sanırım pide. Pidecim. Yani dün burayı da görmemiştik. Şu an video çekerken görüyoruz. Hmm. Pide, lahmacun. Vallahi yenebilir Ahmetcan. Sosyal mutfak. Ben bu mutfaklarda biraz da e, yani işletme tabii ki de temizleyecek, bakacak ama e, şuna da dikkat çekmek istiyorum. Biz ne kadar temiz bırakırsak o kadar iyi. O yüzden bizlerin temiz bırakması da çok önemli. Yani işletmede bir yere kadar. Hani su gitmiyordur, çıkanıktır vesaire kesin kazat halletmeleri gerekir. Veya düzen temizlemeleri gerekir ama bizlerin de temiz bırakması gerektiğine inanıyorum. Mutfak alanında sıcak su da varmış. Bence önemli bir detay. Burası Ada Market diye geçiyor. İçinde her şey var. İstediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Hemen yan tarafı da halk Ege Et. Ege Et e, belediyenin kurduğu bir oluşum. Kuruluş. Bizim ailemiz de Ege Et'ten alıyor etlerimizi. <gülüyor> Gayet memnunuz. Güzel. Burada bunun da olması bence çok güzel olmuş. Yani belediyelerim hem bu tarz yerler yapması, içinde işte bu tarz hani marketler, işte kasaplar oluşturması falan çok güzel. Burası böyle bir oturma alanı anladığım kadarıyla. Renkli renkli sandalyeler koymuşlar, çok tatlı. Burası duş, soyunma kabini. Şimdi burası tuvaletler, kadın tuvaletlerine girelim. Sonra Ahmet Can'a vereyim, o da erkekleri göstersin. Daha hiç girmedik bu arada biz. Şu an temizlik var sanırım. Çıkıyorum. Çünkü temizlik var. Cookie'nin ayaklarına diken batıyor burada. Onları ayıklıyoruz. Evet buranın tek etkisi yolu. Diken, diken. Ama orada yapacak bir şey yok. Evet. Doğadayız nihayetinde. Ama bizim için zor oluyor. Cookie'nin sürekli patlarını temizliyoruz. Onun canı yanıyor. Böyle de şimdilik bir çocuk. Hemen girişte kadın erkek tuvaleti var burada böyle. Aynı zamanda soyunma kabinleri de hemen yanında. Tuvaletler gayet temiz gözüküyor. İçeride biri var çıkarma mı? Burası duş ve soyunma kabini. Ne yapıyorsun anneciğim? Sıcak mı bastı? Gözlerin gözükmüyor. Biraz saçlarını kessek mi acaba? Baba ne yapıyor? Kahve. Kafi kafi kafi. Çok konsantresin. <gülüyor> Dışarıyı mı seyrediyorsun anneciğim? Evet, evet. Şöyle içerideyiz çünkü dışarısı felaket güneş. Dışarıda eşyalarımız duruyor. Şöyle kamp alanının ortası ağaçlık ama biz daha çok olmadığı için gölgede yok ne yazık ki. 
Yani yerimiz çok güzel. Bir de ağacımız olsaydı. Esnemeyelim lütfen. Uyu hayatım sen. İyi geceler. Erdalcığım buraya bir kafalık lütfen. Gözde olur mu olmaz mı mimarımız olarak? Onay verirsen Erdal yapar. <gülüyor>